உடம்புக்குரியம் <laughs> இந்த சீசன் முதல் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேசரி தான் செக் வைப்பாங்க ஆனால் இனிசில் இப்போ என்ன எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா சாப்பாடு ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு ஸ்வீட் வைக்கணும் அது கேசரியாக வந்துருச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் சில சமயம் டைஜஸ்ட் ஆகாது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டர் குடிப்பாங்க அந்த ஹாட் வாட்டர் எல்லா இடங்களையும் கிடைக்காது ரைட் அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா காலப்போக்கில் சரி ஒரு ஸ்வீட் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சால்ட் ஸ்வீட் ட்ரை பண்ணாங்க பட் அது பெருசாக ரிசல்ட் வரல அப்புறம் லிக்விடு ஸ்வீட் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு வரும்போது தான் இந்த பீனி வந்து இந்த பிரிணி பண்ணும்போது பால் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணும் தண்ணி எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணும் செஃப் நம்ம பால் எந்த அளவுக்கு ஊற்றுறோமோ அதே அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் நம்ம இங்கே ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு பால் வாங்கியிருக்கோம் அதே அளவுக்கு ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு நம்ம வந்து சரி ஓகே தான் ரவை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அந்த ரவை என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் பண்ணணும் ரவை ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் மொத்தமாக ரவை போட்டுட்டு கிண்டாக முட்டிங்க அப்படின்னா கீழே டெபாசிட் ஆகிடும் இப்போ என்னென்ன கீழே அடிப்பிடிச்சு அடிப்பிடிக்க அடிப்பிடிச்சு கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப போடும்போது ஒரு கையில் ரொம்ப ஒரு கையில் கண்டி கிண்டிக்கிட்டே போகிறோம் இதில் வந்து நட்ஸ்லாம் போடுறாங்க என்ன மாதிரி நட்ஸ்லாம் போடுறாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சு போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் இந்த இந்த பாயசம் பண்ண அந்த கான்செப்ட் மாதிரி தான் அப்படியே பண்ணுறோம் ரைட்டா அதே தான் அதே தான் அதே தான் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா என்ன போட்டிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரா பருப்பு போட்டிருக்கோம் அது வந்து பாயசத்துக்கு சாரா பருப்பு போட மாட்டாங்க ஜவ்வரிசி போடுவாங்க சேமியா போடுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் இந்த பீனிங்கிறதுக்கு ஏன் பீனு பேர் வந்துச்சுன்னாவே இந்த மாதிரி சாரா பருப்பு முந்திரி பருப்பு போகிறது தான் கொஞ்சம் பாயசம் கொஞ்சம் ஓவராக குக் பண்ணால் என்ன ஆகும் கெட்டி தன் வந்துடும் அந்த மாதிரிலாம் வராமல் பக்குவமாக எப்படி ப்ராப்பராக இறக்குறது இப்போ சூடாக இருக்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்குது ஆமாம் சூடாக ஆறுனா ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு சூடாக ஆறுனா அந்த கெட்டி தன்மை கொடுக்குமா கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த பக்குவத்தில் எடுத்தோம் ஓகே ஒருவே இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி எடுத்திருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ரொம்ப கேசரி மாதிரி ஆயிரும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் ட்ராப் நீங்கள் கீழே இப்படி சாச்சிங்க அப்படின்னா லிக்விடாக விழுகணும் அந்த பக்குவத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் இது கரெக்டான ஸ்டேபிள் நிலைக்கு வரும் அதுக்காக தான் வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாரை மீட் பண்ண போனால் யாஷின் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாய் நீங்கள் பிரியாணி எவ்வளோ சூப்பராக அவங்க சமைச்சாலும் என்ன ஸ்வீட் வச்சாலும் பீனி இல்லைனா எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது பாய் நிறைய கஸ்டமர் எங்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு பீனி முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம செஃப்புக்காக பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக நம்ம மக்களுக்காக மக்களுக்காக நம்ம பண்ண போகிறோம் வணக்கம் யாஷ் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நிறைய பேர் உங்கள் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பார்த்து நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு நல்லா ஃபீட்பேக் வந்துட்டு நினைக்கிறேன் நிறைய ஃபீட்பேக் வந்துடுது சார் நிறைய பேர் கால் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு எங்கள் தாதா வந்து கேட்டாங்க விசாரிச்சேன் நல்லா விசாரிச்சாங்க தாதா எப்படி இருக்காங்க எங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் தாதா தான் பண்ணாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஆல் தி பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் விஷ் பண்ணாங்க சார் ட்ரெயிலே வெரி குட் நல்ல ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தீங்க நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ரொம்ப ஃபீட்பேக் அதே டைமில் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்ன மாதிரி யாஷனை பற்றி நிறைய பேர் பாசிட்டிவ் நல்ல ஒரு ஆக்டிவ் முந்திரி பருப்பு சாரா பருப்பு ஏலக்காய் போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிடணும் ரோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பால் அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி நம்ம ரெசிபி எப்பவுமே ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி அந்த ப்ராப்பர் மெத்தடில் ப்ராசஸ் பண்ணணும் சூப்பர் ரிசல்ட் வரும் சார் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து எத்தனை லிட்டர் பாலுக்கு இந்த ஃபெர்னி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் என்ன குவான்டிட்டியில் பண்ணுறோம் எத்தனை பேர் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் ஓகே அது தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறேங்க சரிங்க சார் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஒரு ஆள் ஐம்பது எம்எல்லேருந்து நூறு எம்எல் சாப்பிட்ற அளவுக்காக நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு பால் அதே சேம் அமௌண்ட் வந்து வாட்டர் ஊற்றிக்கணும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் முந்திரி பருப்பு சாரா பருப்பு ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஏலக்காய் இது கூட ரவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது கிராம் இதுக்கப்புறம் ஜீனி வந்து டுவைஸ் அட் ரைஸ் இப்போ நான் நூறு நூற்றம்பது எடுத்துருக்கேன் நான் ஜீனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுவுமே தேவைக்கு ஏற்ப ஃபைனலாக
சோ பாதாம் இதல போடலாம் தாரலாம் போடலாம் சார் ஓகே டன் நாங்க கொஞ்சம் ரிச்னஸ் வேணும் சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த பாதாம் फ्लेவர் எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி கேஸ் நான் என்ன செய்வேனா பாதாம் பருப்பு தூளை உரிச்சு அரைச்சு ஊத்துவோம் இது வந்து ரொம்ப பல்க் குவாண்டிட்டி பண்ணும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 10000 பேருக்கு பேனி பண்றோம் அப்படிங்கற பட்சத்துக்கு ஒரு 2 கிலோ 3 கிலோ பாதாம் பருப்பு வாங்கி உரிச்சு அரைச்சு ஊத்துவோம் சார் ஓகே மில்க் பேனி ஊத்துறதுனால கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அந்த फ्लेவர் வந்துரும் அந்த கெட்டி தன்மை கொடுத்து அந்த फ्लेவர் கொடுத்துரும் சார் நமக்கு சோ இதுதான் ரெசிபி தேவையான இவ்வளவு தான் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எஸ் சார் டன் செஃப் மை பாடு பத்த வச்சிட்டோம் இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பால் தான் வந்து மெயின் ரெசிப்பியாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்ட் வாட்டர் சேரத்தில் சால்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அந்த க்ரௌண்ட் வாட்டரில் கழுவிட்டு நீங்கள் ஏற்றினீங்க அப்படின்னா சில சமயம் திரண்டு போயிடும் அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எப்போவுமே கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியை ஊற்றி கரண்டியும் பார்த்துட்டு ஒரு லைட்டை அலசி அலசிட்டு தான் நம்ம வந்து தாளிக்கணும் அது நல்ல விஷயம் பண்ணிடலாம் ஓகே இது வந்து எதுக்காகனா யாஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தார் பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஷெஃப் இது வந்து வீட்டில் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தை விட்டுருவாங்க நம்ம வீட்டில் சால்ட் வாட்டர் இருக்கும் அதில் வாஷ் பண்ணிட்டு அப்படி சொல்லிட்டு போடுவாங்க பால் திரிஞ்சு போய்டும் ஆனால் அந்த டைமில் பாலும் கெட்டு போன மாதிரி இருக்குன்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயத்தை கவனிக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு லைட்டாக சூடு ஏறினதுக்கப்புறம் கீழே ஊற்றிட்டு நெய் ஊற்றி ரோஸ் பண்ணிடலாம் சார் சார் நம்ம வாஷ் பாத்திரத்தை அலசி ஊற்றியாச்சு இப்போ வச்சிடலாம் ஓகே இதில் தண்ணி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஓகே தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நெய் ஊற்றும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் தண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணியாச்சு தொடச்சாச்சு இப்போ நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இந்த பால் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சு கொட்டுறதுலாம் இல்லையா இல்லை செஃப் அந்த மாதிரி இல்லை நம்ம வந்துட்டு தாளிச்சு ஊற்றிட்டு வேக வைக்கும் போது அதோடைய ஃப்ளேவரு சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பு நெய்யில் தாளிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதே முந்திரி பருப்பு வாட்டரு மில்கோடு சேர்ந்து வேகும் போது அதோடைய ஃப்ளேவரு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இப்படி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ நெய் ஊற்றிக்கலாம் செஃப் ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரா பருப்பு ஓகே இது எல்லா விதமாக டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் செஃப் சாரா பருப்பு கேட்டு வாங்கிக்க வேண்டியது இதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் ஓகே அடுப்பை வந்து எப்பவுமே இதில் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கோம் ஸ்லோவாக தான் வச்சுருக்கணும் நேரம் வேகமாக வச்சிங்க அப்படின்னா கருகி போயிடும் அதனால் ஓகே ஒரு அஞ்சு இலக்காய் போதுமா நம்ம அஞ்சு டு பத்து இலக்காய் எடுத்தா பத்து இலக்கா சரி ஓகே அவ்வளோதான் செஃப் இப்போ இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கேர்ஃபுல்லாக கிண்டிகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் விட்டா அடி பிடிச்சி கருகி போயிடும் ஓகே ஃபீர் நீக்கி முந்திரி பருப்பு இந்த ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது கருகிச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் நல்லா இருக்காது ஓகே ஸோ பொண்ணிமா வந்த உடனே நான் செய்யணும் அப்படின்னா உடனே வாட்ரம் ஆட் பண்ணிடுவோம் சரி ஓகே செஃப் இங்கே கலவை பார்த்தீங்கன்னா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இந்த பக்கம் வந்ததுமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடனே இமீடியட்டாக வாட்டரை நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ லைட்டாக அந்த கலர் வரும்போது டைரெக்டாக வந்து தண்ணி தான் போடணும் தண்ணி தான் ஊற்றணும் பால் ஊற்றுனீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் திரண்டு போக வாய்ப்புகள் இருக்குது கிரிஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஆமாம் அதெல்லாம் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பால் ஆட் பண்ணணும் இல்லை தண்ணி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த தலை நம்ம செஃப் நம்ம பால் எந்த அளவுக்கு ஊற்றுறோமோ அதே அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் நம்ம இங்கே ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு பால் வாங்கியிருக்கோம் அதே அளவுக்கு ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு நம்ம வந்து சரி ஓகே ரெண்டுக்கு ரெண்டு ஆமாம் செஃப் இதுவே கரவை பாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பாலுடைய குவான்டிட்டி அதிகப்படுத்தி வாட்டருடைய ஒரு குவான்டிட்டி கம்மி படுத்திக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு பசு வச்சுருக்காங்க பால் கரவை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூணு லிட்டர் அளவுக்கு பாலும் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா ஏன்னா பசும் பால் வந்து தின்னாக இருக்கும் அது தின்னா இருக்கும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் பட் அதோடைய டேஸ்ட் வேறு வேறு அது வந்து கிடச்சா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து நீங்களே ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம பால் ஊற்றிடலாம் சரி ஓகே இப்போ கொதிக்கணுமா அப்படி கொதிக்க வேண்டாம் தண்ணி ஊற்றினா இமீடியட்டாக பாலை ஊற்றுறீங்க பால் தான் கொதிக்கணும் அப்போ தான் இந்த முந்திரி பருப்பு மித்த அந்த பருப்பு எல்லாமே ஃப்ளேவர் எல்லாம் உள்ளே இறங்கும் அதுக்காக ஓகே இப்போ ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு நம்ம பால் ஊற்றுறோம் ஓகே இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து நல்லா கொதிக்கணும் கொதிநிலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரவை போகணும் ஸோ பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் இந்த இந்த பாயசம் பண்ண அந்த கான்செப்ட் மாதிரி
டக்கு பண்ணலாங்க இது நாங்கள் ஆரம்பித்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகல பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அது பத்து வச்சு பத்து நிமிஷம் தான் ஆச்சு இது கொதிக்க ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் ஆகும் கொதிச்ச உடனே ரவை போகிறோம் அங்கே அது அதிகபட்சம் பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து இந்த பாதாம் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி சொன்னீங்கல்ல ஆமாச்சு அந்த பாதாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த பாதாம் யூஸ் பண்ணுற இடம் எந்த இடம் இப்போ பாதாம் இருக்கும் போடக்கூடாது எப்போ போகணும் அப்படின்னா ரவை போட்டு ரவை வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் முடியும் பார்த்திங்களா ஜீனிக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் ஓகே ஜீனி போகிறதுக்கு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து போட்டால் போதும் அப்போ அந்த ஃப்ளேவர் வரும் நீங்கள் பாலில் போட்டு கொதிக்க விட்டீங்க அந்த பாதாம் ஃப்ளேவரே வராது பாதாம் இப்போ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரிச்னஸ்க்காக தான் அந்த ஃப்ளேவரும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதை நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃப்ளேவர் போயிடும் பாலோட ஃப்ளேவர் தான் வந்து டாமினேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரவை போட்டு ஜீனி போகிறதுக்கு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பாதாம் இப்போ அரைச்சி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் சுகர் போட்டு செக் பண்ணால் வேலை முடியும் அரைச்சு போடுவோம்ல அரைச்சு எப்படி அதுக்கு நைஸா இருக்கணுமா பேஸ்ட் மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி பாதாமே தெரியக்கூடாது நீங்க வீட்டில் அப்படி பாதாம் யூஸ் பண்ணா நீங்க அந்த சக்கரை போறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பாதாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அந்த மெத்தடும் இது வந்து சிம்பிள் ஸோ ஒரு ஈஸியான ஸ்டைல நாலு பொருள் வச்சு இப்படி பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தான் அந்த ஃபார்மேட்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப நல்லா கொதிக்கணும் அது நல்லா கொதிக்கும் சரி ஓகே இப்ப கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க பாக்குறேன் ஓகே நல்லா பால் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வருது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஊற்றுற நெய்யை தனியாக பிரிஞ்சு வச்சு பாருங்க ஓகே இதுதான் கொதி நிலையோட தன்மை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரவை ஆட் பண்ணலாம் ரவை ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் மொத்தமாக ரவை போட்டுட்டு கிண்டாக முட்டிங்க அப்படின்னா கீழே டெபாசிட் ஆயிரும் இப்போ என்னென்ன கீழே அடிப்பிடிச்சு அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சு அடிப்பிடிச்சு கெட்டி கெட்டியாக நின்றுக்கும் ஸோ ரவை போடும்போது ஒரு கையில் ரவை ஒரு கையில் கண்டி கிண்டிக்கிட்டே போகணும் அப்போ நானும் போடணும் நான் போடுறேன் சரி ஓகே நூறு கிராம் அளவுக்கு போட போகிறோம் நூறு கிராம் ஃபஸ்ட்டு நூறு கிராம் போடுறோம் பத்திரனா ஐம்பது கிராம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே டேன் அப்போ கொஞ்சம் போடுறேன் ஆமாம் சார் போது <laughs> கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> நம்ம போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இங்கே இருக்கு ரவைய பாலும் ரவையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆன மாதிரி தெரியுதுங்களா இந்த பக்குவம் இந்த பக்குவம் வந்துமே நம்ம வந்து மில்க் மேட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் நான் இந்த பக்குவத்தை சொல்கிறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பால் ஊற்றின உடனே ரவை போட்டோம் ரவை போட்டப்பே நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் பட் மில்க் மேட் நீங்கள் ஒன்று ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அடி பிடிச்சிடும் அடி பிடிக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னொன்று அதில் இனிப்பு வேறு இருக்கு கரெக்ட் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கும் தன்மை டைம் எடுக்கும் டைம் எடுக்கும் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் மில்க் மேட் ஊற்றி ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ரவை பண்ணலாம் ஜினி போட்டுலாம் சினி போடலாம் ஓகே டா அதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் அந்த ரவையை வெந்து திக் ஆகிருக்கு சரி ஏன்னா இது இப்படி எடுத்து ஊற்றும் போது தான் அவங்க மக்களுக்கு தெரியும் புரியுது எப்பவுமே லைட்டாக ஒரு அலம்பு அலம்பிக்கணும் சார் அப்போ தான் வந்து ரவையும் பால் மிக்ஸ் ஆகி வரும் இல்லைனா மேலே பால் மட்டும் இருக்கும் சரி ஓகே அலம்பி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலும் ரவையும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டுமே தனித்தனியாக தெரியல மிக்ஸடாக இருக்கு பால் தனியாக தெரிஞ்சா ரவை கம்மியாக இருக்கணும் ரவை மட்டும் அதிகமாக தெரிஞ்சா பால் கம்மியாக இருக்கணும் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஒரு வேலை ரவை அதிகமாயிடுச்சுன்னா நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அகெயின் ஒன்னும் சுடுதனி ஊத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா தனியா பாலை காய்ச்சி ஊத்தலாம் பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் மில்க் மேடும் அதே மாதிரி ரவை எப்படி போடும்போது கிண்டிக்கிட்டே போட்டோமோ அதே மாதிரி மில்க் மேடு ஊற்றணும் அப்போ நான் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறேன் ஆமாம் சார் இந்த மில்க் மேடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டப்பாவில் ஒரு கார் டப்பா அளவுக்கு ஊற்றணும் ஓகே செஃப் நம்ம மில்க் மேடு ஊற்றி ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அகெயின் பக்குவத்தை பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாயிடுச்சு இதுக்கு மேலே விட்டால் கேசரியாக மாறிடும் 
இந்த பக்கம் வந்ததுமே நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை லைட்டாக டைல்யூட் பண்ணிவிடும் சார் சுகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரவைக்கு ரெண்டு மடங்கு நம்ம ரவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் தான் போட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா போடல ஒரு டைம் போட்டதும் பண்ணிட்டோம் ஆமாம் அப்போ அந்த பக்கம் போதும் சுகர் போடும்போது லைட்டாக கிண்டிக்கிட்டே பண்ணணும் எல்லாமே போட்டு முடிச்சுட்டோம் நீங்க பாருங்க ஜீனி போட்டதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அதாவது லிக்விட் பக்கம் ஒரு கிளாஸ்ல ஊத்துனா ஊத்துற பக்கத்துல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்ததுமே எசன்ஸ் ஊத்திட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த சாரா பருப்பு மிதக்கும் இந்த பீர்னியோட ஹைலைட்டு மேல சாரா பருப்பும் ஏலக்காவும் மிதக்கும் ஹைலைட்டு ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து அந்த சாரா பருப்பும் அந்த ஏலக்காவும் மேலே மிதக்கும் முந்திரி கீழே டெபாசிட் ஆகிடும் சாரா பருப்பு மேலே வந்து மிதக்கும் அதுதான் அது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ லுக்கு கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம எசன்ஸ் ஊற்றிடும் ஓகே எசன்ஸ் என்ன காரணம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செஃப் இந்த ரவா இந்த பால் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பால் ஃப்ளேவர் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இது பீர்னிங்கிறதால அந்த ஃப்ளேவர் ஏற்றுறதுக்காக நிறைய வெரைட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் ரோஸ் ஒயிட் யூஸ் பண்ணுவோம் வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் வேணுங்கிறவங்களுக்கு வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் இப்போ ரீசெண்டாக போய் நிறைய பேர் கேட்குறது வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் கேட்குறாங்க ஸோ அது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட ஃபீல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் யூஸ் பண்ணலாம் பாதாம் வேணுங்கிறவங்க பாதாம் ஃப்ளேவர் யூஸ் பண்ணலாம் அதே டைமில் அந்த பாதாம் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி தோல் எடுத்த பாதாம் தோல் எடுத்து சக்கரை போடுறது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டென் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பிஃபோராகவே சுடுது நீங்கள் பாதாமும் ஊற வச்சிடும் அப்போ தான் தோல் எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் தோல் எடுத்து பண்ணலாம் இன்னொன்று இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கணும்னா அதை அரைக்காம ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டி தூவி விட்டிங்க அப்படின்னா மேலே அப்போ அடுப்பை இறக்கிட்டு தூவி விட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் எசன்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் எசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் ஓகே நீங்களே ஊற்றுங்க சார் நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஃப்ளேவர் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதும் போதுமாது <laughs> 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 இப்போ லைட்டா ஒரு அலம் பாலம்பி எனக்கு அந்த சாரா பருப்போட அந்த சாரா கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் சாரா பருப்போட லைட்டா கிண்டி விட்டீங்கனா தான் அந்த ரவை மேல ஓடும் அதுக்காக ஓகே இந்த பருப்போட சூடா குடுத்துட்டாரு சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வெனிலா எசன்ஸ் போட வாங்க அந்த फ्लेவர் நல்லா வருது நல்ல வாசம் கொடுக்குதுங்க சூப்பரா இருக்கு இப்படி கிட்ட எடுத்து போனா அவசியம் இல்ல இப்படி பிடிக்கும்போது நல்ல வாசம் கொடுக்குது ஆமா சார் இப்போ வந்து சாப்பாடு கண்ணுக்கு மூக்குக்கு தான விருந்து ஆமா பாரு அத சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசும் வயிறு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிரும் இல்ல ரைட்டா விஷயம் சொன்னீங்க ஆல் பாதை ஆடை பாதை சொல்வான்ல கண்டிப்பா சார் அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே நைஸ் வெரி நைஸ் थैंक यू சார் சக்கர அதிகமா இல்ல அந்த ரவை வந்து ரொம்ப அதிகமா இல்ல ஆமா சார் அந்த ரவை வந்து அப்படியே கரஞ்ச மாதிரி இருக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த எசன்ஸ் போட்டு அந்த ட்ராப் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணில் எசன்ஸு ஒரு மைல்டான ஒரு ஃப்ளேவர் ஆமாம் இன்னொரு முக்கியமான ஹைலைட் விஷயம் என்னென்னா அந்த சாரப்பருப்பு நீங்கள் சாப்பிடும் போது இந்த சாரப்பருப்பு இப்படி எடுத்து சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு ஐயோ வெரி குட் வெரி குட் இருக்கு சூப்பர் இந்த இடத்துல சேஃபன் போடலாமா சாப்பிட்டுக்கும்போது <laughs> ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வெரி குட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் எல்லாத்தையும் திருப்பி திருப்பி கேட்குறது இவங்களோட நம்பர் நான் இப்போ இந்த இடத்துல தருவேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் கால் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுங்க அந்த ஃபீட்பேக் கொடுத்தா தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு எங்களுக்கு உற்சாகம் கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் கேட்ரிங் பேர் திண்டுக்கல் ஜாஃபர் கேட்ரிங் நம்ம எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பேகம்பூர் திண்டுக்கல் இருக்காங்க நீங்கள் காண்டக்ட் நம்பர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஜீரோ டூ டபுள் நைன் சிக்ஸ் எயிட் இன்னொரு நம்பர் இருக்குது நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ நைன் த்ரீ நைன் ஃபைவ் ஒன் ஒன்ஸ் மை அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ பை 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 இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஇ பாபா டேக்கேர்